ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம பிஎன் ஜங்ஷன் ட்ரைவ்ட் ரிவர்ஸ் பேஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பிஎன் ஜங்ஷன் ட்ரைவ்ட் அண்டர் நோ பேஸ் கண்டிஷன் அண்டு ஃபார்வர்ட் பேஸ் கண்டிஷன் பற்றி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ரிவர்ஸ் பேஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இதில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் டைக்ராம் பாருங்கள் இது வந்து நோ பேஸ் கண்டிஷன் ஸோ பயாசிங் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக அப்ளை பண்ணுற வோல்டேஜ் தான் வந்து நம்ம பயாசிங் சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எந்த ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸும் வந்து கனெக்ட் பண்ணலை ஸோ அதனால் இது வந்து நோ பேஸ் கண்டிஷன் ஸோ நோ பேஸ் கண்டிஷனில் பார்த்திங்கன்னா டிப்ளீஷன் ரீஜியன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் இது தான் வந்து வித் ஆஃப் தி டிப்ளீஷன் ரீஜியன் இது வந்து பில்டிங் வோல்டேஜ் அதாவது பேரியர் வோல்டேஜ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ஜென்ரேட் ஆகிடும் இது எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன் அது பாருங்கள் ஒரு ப்ரீஃபாக நான் சொல்கிறேன் ஸோ பி டைப் அப்படின்னா வந்து ஹோல்ஸ் வந்து மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் இந்த சர்க்கிள் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ரெட் ரெட்டாக இது எல்லாமே வந்து ஹோல்ஸு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் அதே மாதிரி என் டைப்பில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் ஹோல்ஸ் வந்து மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் ஸோ இது என்ன நடக்கும் அண்டர் நோ பேஸ் கண்டிஷனில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வந்து பி டைப்பில் உள்ள ஹோல்ஸ் அதாவது ஹோல்ஸ் வந்து ஹை கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்குது பி டைப்பு என் டைப்பில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஹை கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்குது இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹோல்ஸ் வந்து ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோ கான்சன்ட்ரேஷன் மூவ் ஆகும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோ கான்சன்ட்ரேஷன் மூவ் ஆகும் ஸோ இப்படி மூவ் ஆகிறனால என்ன ஆகும்னா இங்கே ரீகாம்பினேஷன் நடக்கும் ஸோ அதனால் இந்த சென்டர் போர்ஷன் லெஃப்ட் வித் இம் மொபைல் ஐயன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ஸும் கிடையாது இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸும் கிடையாது ரெண்டும் ரீகாம்பைன் ஆகிடுச்சு ஸோ ரீகாம்பைன் ஆன உடனே என்ன ஆகும்னா ஒரு வோல்டேஜ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அதாவது இந்த இந்த பாருங்கள் ஒரு சைட் ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் ஐயன் இருக்குது இன்னொரு சைட் ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் ஐயன் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆன உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து ஃபர்தர் மூமெண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் கரியர்ஸ் ஃப்ரம் பி டைப் டு என் டைப் அண்ட் என் டைப் டு பி டைப் வந்து இந்த ஹோல்ஸ் வந்து இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகிறது வந்து தடுக்கும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகிறது வந்து தடுக்கும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து இந்த இதுதான் வந்து அதனுடைய வித் டிப்ளீஷன் ரீஜனுடைய வித் வந்து டபிள்யூடி வந்து நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து அண்டர் நோ பயாஸ் கண்டிஷன் ஸோ நோ பயாஸ் கண்டிஷனில் பிகாஸ் ஆஃப் டிஃப்யூஷன் பெரியர் வோல்டேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் டிப்ளீஷன் ரீஜியன் ஃபார்ம் ஆகும் பெரியர் வோல்டேஜ் விபின்னு டிஃப ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் வித் ஆஃப் தி டிப்ளீஷன் ரீஜியன் டபிள்யூடின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது ரிவர்ஸ் பயாஸ் கண்டிஷன் ஸோ இந்த டயக்ராம் வந்து நான் ரிவர்ஸ் பயாஸ் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ்னால் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் பயாசிங்கிறது ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம ஒரு வோல்டேஜ் வந்து அப்ளை பண்ணுறது தான் வந்து நம்ம பயாசிங் சொல்கிறோம் ஃபார்வர்ட் பயாஸ்னால் என்ன அப்படின்னா வந்து இதுதான் வந்து ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸு ஃபார்வர்ட் பயாஸ்னால் பி டைப் கூட பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் தி பேட்டரியும் என் டைப் கூட நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் தி பேட்டரியும் கனெக்ட் பண்ணால் அது ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ஆனால் இந்த இந்த கனெக்ஷன் வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ் அப்படியே மாற்றி கனெக்ட் பண்ணால் அது ரிவர்ஸ் பயாஸ் இங்கே வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினலில் வந்து பி டைப் கூடையும் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் தி பேட்டரி வந்து என் டைப் கூடையும் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ் கண்டிஷன் ஸோ இந்த ரிவர்ஸ் பயாஸ் கண்டிஷனில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஸ்மால் ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் வந்து நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அப்ளை பண்ண உடனே என்ன ஆகும் இந்த நெகட்டிவ் டெர்மினல் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் அதாவது நெகட்டிவ் டெர்மினலில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஹை பொட்டென்ஷியலில் இருக்கும் பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் ஹோல்ஸ் வந்து ஹை பொட்டென்ஷியலில் இருக்கும் ஸோ நமக்கு தெரியும் கூலும்ஸ்லா அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் ஸோ சேம் திங் இங்கேயும் நடக்குது இங்கே உள்ள அந்த நெகட்டிவ் டெர்மினல் அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஹை கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்கு இல்லையா இந்த பிளேஸ் வந்து என்ன ஆகும் இந்த இந்த பக்கம் உள்ள ஹோல்ஸ் ஹோல்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் என் டைப்பில் மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கரியஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இது வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஸோ இந்த நெகட்டிவ் டெர்மினல் வந்து இந்த ஹோல்ஸ் பாசிட்டிவ் சா பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆன இந்த ஹோல்ஸ் வந்து புல் பண்ணும் அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் எலக்ட்ரான்ஸை வந்து புல் பண்ணும் ஸோ இப்படி புல் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து இந்த ஃபஸ்ட் செகண்ட் லேயர் பாருங்கள் நோ பயாஸில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் லேயர் மட்டும்தான் சார்ஜ் கரியர்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ நான் ரிவர்ஸ் வோல்டே
ஃப்ளோ ஆகாது ஸோ கரண்ட்டுன்றது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நெகட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து ஃப்ளட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு வரும் இந்த ஃப்ளோ ஒரு க்ளோஸ் பாத்தில் வந்து ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படி ஃப்ளோ ஆனால் தான் நம்ம வந்து அதை கரண்ட்னு சொல்லுவோம் இங்கே வந்து ஏதாவது ஃப்ளோ ஆகுதா ஆகலை ஹோல்ஸ் எல்லாமே இந்த சைடு ஃப்ளோ ஆகிடுது எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே இந்த சைடு ஃப்ளோ ஆகுது ஃப்ளோ ஆகுது இந்த ஜங்ஷன் வழியாக இதுதான் ஜங்ஷன் இந்த ஜங்ஷன் வழியாக ஒரே ஒரு மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கரியர்ஸ் ஃப்ளோ கூட இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் அண்டர் ரிவர்ஸ் பேஸில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாது ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ இன் ரிவர்ஸ் பேஸ் கண்டிஷன் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை தான் நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஐ மெஜாரிட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ மைனாரிட்டி வந்து மினிமமாக இருக்கும் அது என்ன ஐ மைனாரிட்டி அப்படின்னா பி டைப்பில் வந்து மைனாரிட்டி சார்ஜ் கரியர்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் என் டைப்பில் மைனாரிட்டி சார்ஜ் கரியர்ஸ் ஹோல்ஸ் ஆனால் மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கரியர்ஸ் ஃப்ளோஸ் தான் இருக்காது ஆனால் மைனாரிட்டி சார்ஜ் கரியர்ஸ் வந்து இந்த ஜங்ஷன் வழியாக ஃப்ளோ ஆகிட்டு தான் இருக்கும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மினிமம் மினிமமாக இருக்கும் அதை நீங்கள் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா அப்படின்னா மைக்ரோ ஆம்பியர் ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து அன்னோட்டிஸ்ட் அதனால் நம்ம எந்த ஒர்க்குமே பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம தொட்டால் கூட ஷாக் அடிக்காது ஸோ அதுதான் வந்து ஐஎஸ் அதை வந்து நான் ஐஎஸ் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதனுடைய டைரக்ஷன் வந்து பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் இருக்கும் சரிங்களா அதாவது ரிவர்ஸ் சாச்சுரேஷன் கரண்ட் அதுதான் வந்து ஐஎஸ் ஸோ ரிவர்ஸ் பயாஸில் வந்து மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கரியர்ஸ் அதாவது கரண்ட் ஐ ஐ மெஜாரிட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ மைனாரிட்டி வந்து ரொம்ப மினிமம் அது வந்து மைக்ரோ ஆம்பியர் ரேஞ்சில் இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த விடி ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண இந்த பெரியர் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நமக்கு வந்து நியூ பெரியர் வோல்டேஜ் கிடைக்கும் நியூ டிப்ளீஷன் ரீஜன் வித்து கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த பெரியர் வோல்டேஜை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது நியூ பெரியர் வோல்டேஜை எப்படி கால் கால்குலேட் பண்ணுறதுனா அதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது பாருங்கள் விபி ரிவர்ஸ் அண்டர் ரிவர்ஸ் பயஸில் நியூ பெரியர் வோல்டேஜ் ஈக்குவல் டு விபி ப்ளஸ் விடி இந்த விபின்றது என்ன பில்டின் வோல்டேஜ் அட் நோ பயாஸ் கண்டிஷன் இங்கே வந்து ஒரு பில்டின் வோல்டேஜ் இருக்கு இல்லையா அதுதான் விபி அண்டர் நோ பயாஸ் கண்டிஷன் அதோட வேல்யூ எடுத்து போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் இந்த விடி நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக அப்ளை பண்ணக்கூடிய ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் இதை ரெண்டையும் நமக்கு ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு நியூ பெரியர் வோல்டேஜ் நியூ பெரியர் வோல்டேஜ் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ அடுத்து வந்து இதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஆக்சுவலி இந்த ரிவர்ஸ் பேஸ் கான்செப்டே வந்து நான் இந்த ஒரு இந்த சின்ன ஒரு கான்செப்டில் கொடுத்துருக்க பாருங்கள் ரிவர்ஸ் பேஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா விடின்றது ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் ஸோ ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண பில்டின் வோல்டேஜ் அட் ரிவர்ஸ் பேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் டி வித் ஆஃப் தி டிப்ளீஷன் ரீஜன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுதான் விடி இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண பில்டின் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வித் ஆஃப் தி டிப்ளீஷன் ரீஜன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுதான் வந்து ரிவர்ஸ் பேஸ் கண்டிஷனில் நடக்கும் ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இருக்காது கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ இன் ரிவர்ஸ் பேஸ் கண்டிஷன் அடுத்து வந்து இந்த கீழே உள்ள ரெண்டு கான்செப்டும் பார்த்தீங்கன்னா வித் வந்து எந்த பயாஸில் அதிகமாக இருக்குது வித் ஆஃப் தி டிப்ளீஷன் ரீஜன் எந்த பயாஸில் அதிகமாக இருக்குது அடுத்து வந்து பில்டின் வோல்டேஜ் அதாவது பெரியர் வோல்டேஜ் வந்து எந்த பயாஸில் வந்து அதிகமாக இருக்குது அந்த கம்பாரிஷன் கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸில் வந்து வித் ஆஃப் தி டிப்ளீஷன் ரீஜன் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அடுத்து வந்து நோ பயாஸ் கண்டிஷன் அடுத்து வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸ் கண்டிஷன் ஃபார்வர்ட் பயஸ் கண்டிஷனில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வித் அந்த டிப்ளேஷன் ரீஜனே இருக்காது ஏன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இந்த ஜங்ஷன் வழியாக நிறைய ஃப்ளட்ஸ் ஆஃப் மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கரிஸ் ஃப்ளோ ஆகும் அதனால் அங்கே வந்து டிப்ளேஷன் ரீஜன் இருக்காது அதே மாதிரி பில்டின் வோல்டேஜ் வந்து ரிவர்ஸ் பயஸில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நோ பயஸில் அதை விட கம்மியாக இருக்கும் ஃபார்வர்ட் பயஸில் அதை விட கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து கம்பாரிஷன் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து அந்த பிஎன் ஜங்ஷன் டயர்டு வந்து ஸ்விட்சிங் பப்போஸ்க்கு எல்லா செமி கண்டக்டர் டிவைஸ் மொபைல் ஃபோன் லேப்டாப் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஐ மீன் டிரான்சிஸ்டர் எங்கள் டிரான்சிஸ்டரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் வச்சு தான் வச்சு தான் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எல்லா ஸ்விட்சிங் ஆக்டிவ் இது வந்து ஒரு ஆக்டிங் லைக் ஸ்விட்ச் ஸ்விட்ச் ஆக்ட் ஆகும் ரெக்டிஃபையர் சர்க்கியூட்டில் நம்ம டயோட் யூஸ் பண்ணலாம் இது ஆன் ஆகும் ஆஃப் ஆகும் எப்போ ஆன் ஆகும் ஃபார்வர்ட் பயஸில் ஆன் ஆகும் எப்போ ஆஃப் ஆகும் ரிவர்ஸ் பயஸில் ஆஃப் ஆகும் ரிவர்ஸ் பயஸ் கொடுத்தும் போது ஆஃப் ஆகிடும் ஃபார்வர்ட் பயஸ் கொடுத்தாங்கன்னா ஆன் ஆகிடும் ஸோ இது ரெண்டு கண்டிஷன் இதை
ஸோ வீடியோ வந்து வாஷ் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய பேர் வாஷ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேர் பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ அ